평찬 씨하고 사찬 씨의 이름은 뭐냐면은 음악과 행사예요. 그래서 행사에 사용된 음악들에 대해 가지고 우리가 공부를 할 건데 그 중에서도 우리가 이제 기마중학교에 처음으로 입학을 하고 나서 여러분들이 교과를 어, 선생님이랑 음악 시간에 처음 배우게 됐어요. 근데 우리 작년에 작년에 아니죠 1월달에 선생님이랑 같이 입학식 아, 졸업식 때문에 교과 강당에서 배웠던 거 생각나죠? 근데 그거 을 그거를 이제 조금 더 자세하게 오늘 배우고 교과가 어떤 의미를 가지고 있는지 선생님이랑 같이 뭐 배워보는 시간을 가져보도록 하겠습니다. 자 우리 학습 목표 첫 번째 거 한번 읽어보도록 하겠습니다. 자 1번 셋넷 교과를 불렀던 경험을 말해보고 어떠한 느낌이 들었는지 이야기할 수 있다. 자 교과를 우리가 어, 초등학교 때도 너네가 한 번씩 불러봤을 거예요. 여기 뭐 와스 초등학교 나온 친구들도 있고 그 다음에 뭐 서면 초등학교 나온 친구들도 있고 그리고 또 어디야 기반 초등학교 나온 친구들도 있고 청양 초등학교 나온 애들도 있고 되게 여러 군데 학교에서 너희들이 왔다고 선생님이 알고 있거든. 그래 초등학교 다닐 때도 여러분들이 교과를 다 불러봤을 거예요. 그랬던 경험 우리 한번 말해보고 교과를 불렀을 때 어떠한 느낌이 들었는지 그런 것들 한번. 말해보는 시간이 되었으면 좋겠습니다. 자, 2번 한번 같이 읽어볼게요. 자, 2번 의식곡의 의미를 이해하고 교과를 불러볼 수 있다. 자, 의식곡이라는 건 어떤 거가 있어요? 우리가 행사할 때 불러 행사 때 부르는 노래들을 보통 의식곡이라 그래. 자, 의식곡의 종류에는 뭐 애국가도 있고, 그렇지? 그 다음에 우리 교과도 의식곡의 하나예요. 그리고 뭐 종교를 다니는 친구들은 뭐 찬송가 이런 것도 어떻게 보면은 어. 의식곡이라고 할 수가 있죠. 자, 의식곡이 가지는 의미에 대해서 한번 우리가 이해를 해보고 교과를 불러볼 수 있다. 그래서 우리가 교과를 같이 배워보는 것까지 오늘 한번 해보도록 하겠습니다. 자, 선생님이 한번 여기 박스 안에 있는 내용을 한번 읽어보도록 할게요. 자, 대학 수학 능력 시험 당일날 시험장 앞에는 수능 시험을 보러 가는 선배들을 응원하러 후배들이 모였다. 응원 나온 후배들은 학교 교과를 부르면서 선배들의 사기를 북돋아준다. 이뿐만 아니라 학교 운동부의 경기를 구경하러 온 학생들이나 학교 대학 운동 경기를 보러 온 학교 학생들은 자기 학교 운동부를 응원하기 위해서 교과를 부르기도 한다. 또 학교 수련회나 단체 활동을 하러 갔을 때 또한 교과를 부를 때가 있고 게다가 운동 경기나 별다른 행사가 아니어도 어른들 동창회나 동문회 모임에 가면 교과를 부르는 경우가 있다. 이는 공동체 의식 함양 뿐만 아니라 옛 학창 시절을 떠올리기 위함일 것이다. 이렇게 교과를 다 같이 부름으로써 우리는 학교 공동체의 구성원으로서의 정체성을 느끼고 옛 추억을 회상하는 계기를 만들 수 있다. 자 선생님 여기까지 한번 읽어봤어요. 여러분들도 한번 영상을 정지시켜 놓고 이 박스 안에 있는 내용을 한번 읽어보세요. 자 읽었으면은 자 우리 1번을 한번 보도록 할게 자 1번 자 교과를 불렀던 적이 있나요? 있었다면 교과를 부를 때 어떠한 생각을 갖고 불렀나요? 자 중학교 때 교과 어, 여기는 중학교가 아니고 초등학교 때 교과를 생각을 해봅시다 초등학교 때 교과를 지금 듣는다면 어떤 감정이 들까? 뭐 이런 걸 한번 여러분들이 영상을 정지해놓고 생각을 한번 해봅시다 자 선생님은 정말 초등학교 때도 그렇고 중학교 때도 그렇고 고등학교 때도 그렇고 대학교 때 심지어 대학교 때도 교과를 계속 불렀어요. 자 교과를 불렀을 때 처음에는 어떤 생각을 갖고 있었냐면은 초등학교 때야 뭐 그냥 선생님이 가르쳐 주니까 이거 배워야 돼 하니까 그냥 불렀었지. 근데 어 이거를 계속 부르고 부르고 고등학교 때 불렀을 때는 어떤 생각이 들었냐면은 아 내가 선생님이 다녔던 학교는 이제 춘천 고등학교라는 학교인데. 자 춘천고등학교에 이제 소속된 학생이구나 우리가 이 교과를 다 같이 부르면서 우리가 똑같은 노래를 다 같이 다 같이 이렇게 부름으로써 어, 되게 소속감과 안정감을 느낀다는 것을 선생님은 생각을 하게 됐었어요. 자 여러분들은 만약에 초등학교 때 교과를 불렀을 때 어떤 생각이 들었는지 선생님이 되게 궁금합니다. 자 그래서 한번 그런 것들에 대해서 어, 혼자서 한번 생각도 한번 해봅시다. 자 1번에 대한 것들 다 하고 이제 넘어가도록 할게요. 자 2번 한번 보도록 하겠습니다. 자, 2번 교과를 부르는 이유는 무엇일까요? 자, 여기 보면은 박스 안에 나와 있죠. 교과를 다 같이 함께 부름으로써 우리는 학교 공동체의 구성원으로서의 정체성을 느끼고 또 만약에 너네가 이제 초등학교 때 친구들을 만났어. 어, 그래서 같이 초등학교 때 교과를 불렀어. 그랬을 때 어떤 생각이 들까? 아, 우리가 학교 다닐 때 같이 조회 시간에 불렀던 어, 교과. 그래서 같이 옛날 학교 다닐 때 생각도 나고 
이게 추억을 이렇게 생각을 할 수도 있게 되는 계기를 교과를 부름으로써 얻을 수가 있어요. 자 그렇게 할 수가 있는, 있는 게 바로 교과를 교과를 부른 이유가 될 수가 있고 또 어떤 게 있을까? 뭐 여러 가지 창의적인 생각들을 여러분들이 한 번씩 교화를 부른 이유 뭐 어떤 친구들은 어... 뭐 음악 시험을 보기 위해서 교화를 부르는 친구들도 있고 또 어떤 친구들은 그냥 교과 멜로디가 너무 좋아가지고 부르고 싶어 하는 친구들도 있어요 자 이렇게 우리가 교화와 같은 의식곡은 어떤 기능을 하냐면은 어떤 의미를 갖냐면은 우리가 이 단체에 소속된 구성원이라는 그런 결속력을 가지게 해줘요 자 우리가 어디에 갔어? 우리가 어, 외국에 나갔어. 외국에 나갔을 때 우리가 애국가를 들었어요. 외국가를 들었을 때 어떤 기분이 들까? 어, 정말 타국에서 우리나라의 노래를 들었을 때 우리나라의 의식곡을 들었을 때 어, 한국인이라는 그런 정체성을 심어줄 수가 있고 그리고 또 한편으로는 아 정말 우리 고향, 우리 고향 대한민국 이런 것들을 그리게 해주는 그런 기능을 해주기도 합니다. 그만큼 의식곡은 우리 공동체를 하나로 결속시켜주는 되게 중요한 역할을 한다고 볼 수가 있어요. 교과도 마찬가지로 여러분들이 김아중학교에 소속된 학생으로서의 정체성과 그리고 공동체 의식을 심어주는 그런 기능을 하게 됩니다. 그만큼 교과가 정말 중요해요. 자 다음으로 한번 넘어가 보도록 하겠습니다. 이제 본격적으로 우리가 교과를 배울 건데 어... 여기 가사들이 나와 있어 지금 보면은 자 태백중령 높은 기상 아득한 고장 우거진 숲 맑은 계곡 전기 서린 곳 사철마다 아름다운 배움소리 자 이거 어디 교과일까 이거 아는 친구들 아마 없을 거예요 이거 옆에 김화 여자 중학교 교과예요 자 쇠둘레 기름진 걸 유서 깊은 터전에 빛나는 문화의 꽃 드높보다 그 향기 보지런히 공부하는 대한나라 역군들 오그 이름 그윽하다 우리의 배움터 자 이거 신천원중학교 교과요 자 3번 오성산 등지고 동주골판에 높은 이산 큰 포부 함께 자라며 모여서 한빛 따라 이루는 정기 자 이건 어디 교과 가사일까 네 우리 학교 교과예요 자 금악산 정기절인 기름진 벌에 피어나는 나라의 꽃 귀한 딸들이 한마음 굳게 뭉쳐 땡땡땡땡 자 이거는 어디 교과일까요 네 철원여중 교과예요 자 지금 선생님이 보여준 자 위에 가사들은 어떤 노래의 가사인 것 같습니까 했을 때 여기에는 자 그렇죠 교과의 가사라고 써주면 되겠습니다 자 이거는 그냥 선생님이랑 같이 가로 넣기 같이 하는 거야 프린트 따로가 없어요 자 가사들의 공통점은 무엇일까요 라고 되어 있는데 뭐가 들어가 있어요 자 태백 중령은 뭘까 산 이름이에요 산산음그 다음에 뭐 계곡도 나오고요 뭐 정기라는 말도 나오고요. 자, 두 번째 가사 볼게요. 쇠둘레 기름진 걸 이거 뭘까? 자, 철원은 우리 쇠둘레 기름진 걸 쇠둘레라 그러죠. 자, 철원 벌판을 얘기를 하는 거예요. 자, 우리 유성이 폰터전에 뭐 문화 있고 드높보다 그 향기 부전을 공부한 대한나라군 여군들 그다음 오그 이름 그 가사 우리의 배움터 배움터 여기 또 나오죠 여기 배움터에서 배움터라는 말도 나오고 그다음 오성산 등지고 동주 벌판 벌판 동주 벌판 철원을 또 동주라고도 옛날에 그랬었대 그래서 벌판 이름도 또 나오고 자 쇠둘레 동주 벌판 그래서 뭐 전기 또 나왔어요 전기 전기 여기도 나오죠 맑은 계곡 전기 서린 곳 전기도 나오고 자 금악산 전기 또 전기 또 나왔다 그 다음에 산 이름 또 오성산 또 나왔네 기름진 벌 벌판 또 나왔어요 벌판 동주 벌판 쇠둘레 기름진 벌또 기름진 벌뭐 이런 것도 나오고 그 다음에 꽃 이름도 나오고 꽃도 나오고 여러 가지가 나오죠. 자 이런 가사들의 공통점 뭐야? 항상 보면 산 이름이 나온다는 거. 무슨 벌판 이름이 나온다는 거. 꽃, 뭐 배움터 이런 가사들이 되게 등장을 하는데 그게 뭐냐면 은 어, 옛날에는 어, 정기라는 게 되게 중요했을 때 그죠? 산이 있으면 은이 산에서 기운이, 기운이 내려와가지고 산이라든지 벌판, 강 같은 데서 좋은 기운이 나와서 그, 그 동네에서 공부를 잘하게 만들고 그리고 또 이렇게 훌륭한 사람들로 키우는 그런 그렇게 해준다고 그런 믿음이 있었어요 옛날에 그래서 그런 생각들이 옛날 교과 가사에 이렇게 반영이 돼가지고 이렇게 만들어진 거예요 자 어쨌든 간에 이런 가사들은 뭐 자연의 지형지물들이 정말 많이 나온다라고 
보면 되겠습니다. 자, 3번. 3번 한번 우리 볼게. 자, 교과를 부를 때 우리가 가져야 할 마음가짐은 어떤 것이 있을지 생각해 봅시다. 음, 한번 정지를 해보고 여러분들이 한번 생각을 해보세요. 자, 선생님 생각했을 때는 교과를 부를 때 우리가 가져야 할 마음가짐은 그냥 뭐 장난스럽게 부르는 친구들이지. 막 교과할 때막 무슨 이상한 박수도 치고 막 춤도 추고 막 이런 친구들이 있어. 근데 선생님도 그거 보면 되게 재밌어. 하지만 교과를 조금 더 우리가 학교를 사랑하는 마음이 있었을 때는 어 그런 것보다는 그런 건 나중에 학교 축제라든지 그렇게 하고 어 의식 같은 여러 가지 행사에서는 우리가 교과를 부를 때 어떤 마음을 가져야 하냐면은 아 우리가 학교 구성원으로서 우리가 다 같이 열심히 뭔가 이렇게 노래를 하면서 열심히 노래를 하면서 우리 학교에서 뭔가 같이 힘을 합쳐가지고 좋은 목표를 이루내, 이뤄내자 라는 그 마음가짐을 가져야 한다고 선생님을 생각을 해요. 그러니까 여러분들도 교과를 부를 때 어, 그런 뭔가 우리 학교를 위해서 내가 좀더 열심히 해서 그리고 우리 학교 안에서 내가 여러 가지 활동들도 잘 하고 내 목표를 이뤄내서 어, 잘 해내야겠다 라는 그런 마음을 가졌으면 좋겠습니다. 자 그러면 이제 우리 발성 연습을 한번 해보고 어, 노래를 같이 한번 배워보도록 하겠습니다. 교과는 여러분들이 1월 달에 배웠던 것처럼 어, 선생님과 같이 한 소절 부르고 한 소절 따라 부르는 식으로 한번 해볼게요. 적시고 그렇게 했죠. 꼭 그렇게 해야 돼. 안 그러면 목이 쉴 수도 있어요. 그러니까 어, 조심해가지고 꼭 어, 몸도 풀고 호흡도 잘 해가지고 선생님 보지 않더라도 꼭 혼자서 어, 몸을 풀어가지고 발성 연습을 꼭할수 있도록 해주세요. 만약에 내가 발성 연습을 했을 때 어, 목에 소리가 너무 안 올라가요. 이럴 때는 어떻게 해야 되냐면은 음, 안 해도 돼. 끝까지 올리려고 애를 쓰지 않아도 돼요. 어, 점점 점점 음역대가 넓어질 거기 때문에 어, 계속 너무 막 무리해가지고 하지 않도록 합니다. 자 한번 이번에는 그러면 우리가 교과를 한번 불러보도록 하겠습니다. 자 교과는 우리 가사를 한번 선생님의 가사를 한번 같이 한번 볼게요. 자 오성산 등지고 동주벌판에 그 다음에 높은 이상 큰 포부 함께 자라며 모여서 한빛 따라 이루는 정기 새 시대의 역사 위에 여기 뵌다 아 거룩한 우리 목욕 배움의 정당 빛내어라 우리 목욕 김화 중공고 자 한번 선생님이랑 같이 우리 그때 배웠던 것처럼 한번 노래를 한번 불러볼게요 자 우리 이거 첫 음절이 어떻게 되는지 어, 보면은 첫 음을 보면은 솔일이 음정이에요. 자 일단 선생님 좀 피아노를 좀 피아노를 좀 이제 세팅을 좀 하고 지금 여기 보면은 선생님 자리에 어, 피아노가 있어요. 전자 피아노가 있고 전자 피아노가 있는데 이거를 좀 어, 세팅을 좀 하도록 하겠습니다. 전자 피아노를 자 이렇게 스케일 
한번 쳤고 네. 이제 노래 한번 불러보도록 하겠습니다 오 성산 등지고 공주 벌판에 이게 첫 소절이에요 한번 다 같이 세네 오 성산 등지고 공주 벌판에 잘했습니다 네, 높은 이상 가볼게요 높은 이상 큰 포부 함께 자라며 한번더 해보겠습니다 높은 이상 큰 포부 함께 자라며 네, 잘했습니다 자, 그 다음에 모여서 한번 가볼 건데요 모여서는 모여서 함비따라 이렇게 간 거예요 한번 가보겠습니다 모여서 함비따라 이루는 정기 다시 한번 해볼게요 셋, 둘, 셋, 넷 모여서 함비따라 이루는 정기 자, 그 다음에 세시대 한번 가보겠습니다 새 시대의 역사 위에 여기 배운다. 뭐 가보겠습니다. 한번 더 셋, 둘, 셋, 넷. 새 시대의 역사 위에 여기 배운다. 잘했습니다. 자 이제 마지막 클라이막스 갈 거예요. 클라이막스 어떻게 가냐면은 최고음을 찍어줄 거야. 최고음을 한번 찍어볼까요? 가보겠습니다. 아 거룩한 우리 모교 배움의 전당. 자 배움의 전에서 소리를 되게 높여줘야 돼. 그래서 아 거룩한 우리 모교 배움의 전할때 힘차게 불러줍시다. 알았죠? 자, 여기 보면은 이제 F로 되어 있는 부분이 있는데 이건 뭐냐면은 크게 불러라 하는 부분이에요. 그렇기 때문에. 아 거룩한 우리 목요 배움의 전당 할때 끝까지 어, 점점 소리를 이제 키워주면서 힘차게 불러주도록 합시다 한번 같이 한번 불러보도록 하겠습니다 셋둘셋넷아 거룩한 우리 목요 배움의 전당 자 이제 내려갈 거예요 그 뒤에도 되게 높습니다 우리 기마 중공고 할때그 부분도 조금 높아요. 전이랑 똑같아요. 우리 학교 교관은 되게 좀 힘이 많이 들어요. 그렇기 때문에 여기 끝에를 조금 더 힘차게 불러줍니다. 힘을 긴장을 놓지 말고 빛내어라부터 가볼게요. 빛내어라 우리 모교 기마 중공고 한번더 해보겠습니다. 셋, 둘, 셋, 넷 빛내어라 우리 모교 기마중공고 자 이렇게 가는 교과입니다. 자 그러면 은 선생님이 같이 한번 이제 노래를 들려줄 테니까 처음부터 끝까지 한번 불러봅시다. 우리 같이 조금 어려울 수도 있지만 모르는 친구들은 어 일단 다시 영상을 뒤로 돌려가지고 노래를 한번더 들어보고 그 다음에 다시 선생님이랑 같이 불러보는 식으로 한번 해보도록 하겠습니다. 자, 우리 처음부터 끝까지 우리 학교 교가 한번 불러보도록 하겠습니다. 오 성산 등지고 공주 벌판에 높은 이상 큰 포부 함께 자. 따라 이루는 정기 새 시대의 역사 위에 여기 배운다 아 거룩한 우리 모두 배움의 전당 빛내어라 우리 모교 기마중 